मैं पूर्ण सर आज क्लास फोर्थ के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर वन अंतरिक्ष एवं आकाशीय पिंड नक्षत्र एवं पृथ्वी का अभ्यास माला का पहला वीडियो प्रेषित कर रहा हूं आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग जितना भी लेसन वन से लेकर के चैप्टर वन से लेकर के फाइव तक का पूरा आपको डिफाइन दे दिया गया था उसका आपने कापी बना लिया होगा उसको याद कर लिया होगा तो आज ये अभ्यास माला है अभ्यास माला मतलब जो प्रश्नावली होती है प्रश्न होते हैं उसके उत्तर क्योंकि ये सब आपके बुक में दिया गया है मैं अभी बुक का भी जो फोटो है उसको मैं सेंड कर दूंगा और ये प्रश्न उत्तर जो हमने लिखवा दिया है और इसमें देखिए आप पूरा का पूरा इसमें दिया गया है ठीक है तो ये हम पूरा आपको अभी हम सेंड कर दे रहे हैं तो कैसे हम उत्तर लिखते हैं कैसे यह प्रश्न निकालता है ये सब के सब इस मैंने आपके चैप्टर में दिया गया है तो जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो पहले हमने प्रश्न दिया है आकाशीय पिंड क्या होते हैं उत्तर क्या है सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह उपग्रह आदि आकाशीय पिंड है बहुत साठ में दिया गया है तारे दूसरा है ख तारे और ग्रह में क्या अंतर है उत्तर रात में जो पिंड झील मिलाते हैं तारे तथा जो पिंड प्रकाश फैलाते हैं प्रकाश देते हैं ग्रह है गौ तारा मंडल क्या है पांच तारा मंडलों के नाम बताइए तो समूह में दिखने वाले तारों को तारा मंडल कहते हैं पांच तारा कौन कौन से हैं तो ध्रुव तारा सप्तषि वृष्टि काल पुरुष पार्थु ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन ये दिए गए हैं ये आपका प्रश्न पार्ट वन का पहला आपका जो है वीडियो इतना ही शेष अगले वीडियो में हाँ तो आज पुनः वो पहले चैप्टर का पार्ट टू वहां पर टॉप यहाँ शुरू हो रहा है कि पृथ्वी के परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है तो परिभ्रमण क्या है बहुत साइड में दिया गया बताया गया पहले पिछले वीडियो में पृथ्वी का अपने अधिक पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है तथा पृथ्वी का सूर्य के चारों घूमना या चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है ये परिक्रमण है अब तीसरा चीज आगे दूसरा आ गया निम्नलिखित तो वाक्यों में से सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए तो कौन है जो आपका दिया गया इसमें लिखा गया है कि रात के समय जो पिंड टिमटिमाते हैं उनको ग्रह कहते हैं तो ये गलत है इसलिए गलत का चिन्ह आप लगा लेंगे गलत सही सही अंग गलत चौथ गलत अब तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ सूक्ष्म एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए केवल एक दो शब्दों में लिखना है तो प्रश्न आपका उसमें बुक में दिया गया है और आंसर हमने लिखवा दिया है वह है सप्तषि ऐसे जब देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा चौथा है रिश्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो अब रिश्त स्थान में क्या भरना है उसको मैंने इसमें लिख दिया है आप इस कॉपी में अपने नोट कर लेंगे यानी प्रश्नमाला भी अभ्यास माला भी आपको लिखना है पांच तक लिख दिए हैं पांच के बाद फिर चैप्टर वन लिखेंगे अभ्यास माला एक से लेकर के पांच तक आपको इसको भी लिख करके और फिर जब विद्यालय खुलेगा तो उस समय आपकी कॉपी चेक की जाएगी पांचवा देखिए खंड पौ के वाक्यांशों को खंड पौ के वाक्यांशों से मिलान कीजिए मिलाने वाला है तो कौ का पांचवा खौ का चौथा सातवा का चौथा घ का दूसरा और अंदर का पहला चौथा आठवां छठा तीसरा और ज का छठवा और छठवा है क्वेश्चन नाम नाम की चित्र चित्रण बनाइए ये जो चित्र इसमें दिया गया उस चित्र को आप बना लीजिएगा ठीक इस वीडियो में पार्ट वन का क्या जो है ये लास्ट है और फिर अगले पार्ट तो पहला नंबर है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए आपको पहले भी पहले चैप्टर में हमने समझा दिया था कि कैसे कैसे आपको वीडियो बनाना है वो आपको अभ्यास माला में लिखना है काफी में आप प्रश्न लिखेंगे उसके नीचे आंसर लिखेंगे ऐसे करते करते आपको आ, लिखना है तो दिन रात गर्म तथा रात ठंडी होती है क्यों उत्तर है दिन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है इसी कारण दिन गर्म तो होता है तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें तिरछी होती है इसीलिए रात ठंडी होती है ये आपका क्वेश्चन है है ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं जब किसी ऋतु में छोटे क्यों तो क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्योदय जल्दी होता है तथा शीत ऋतु में देरी से सूर्योदय होता है इसलिए क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा और शीत ऋतु में छोटा होता है ग है 
ग्रीष्म ऋतु में दिन अधिक गर्म होते हैं जबकि शीत ऋतु में गर्म कम गर्म होते हैं क्यों क्योंकि पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण द्वारा पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पास होता है वहाँ अधिक गर्मी होती है तथा सूर्य से दूर जो भाग होता है वहाँ पर अधिक शीत होता है और है भूमि और जल में कौन जल्दी गर्म और ठंडा होता है तो उत्तर है भूमि जल्दी से गर्म और ठंडा होती है तथा जल देर से गर्म और ठंडा होता है आंगा है जल चक्र क्या है तो जल चक्र क्या है तो जल का वास्तवीकरण तथा तो वास्तवीकरण से बढ़ता जल के रूप में पृथ्वी पर आना जल चक्र कहला क्यों है वास्तवीकरण क्या है तो वास्तवीकरण क्या है उसका उत्तर है जल का ताप के कारण वास्तव में बदलना ही वास्तवीकरण कहलाता है इसको प्रभावित करने वाले कारण धरातल वायु तथा तापमान अब इस तरह से आपका छठा भी है वास्तवीकरण क्रिया किन किन परिस्थितियों में बदलती है कैसे कैसे बदलता है तो उत्तर इसका हो जाएगा वास्तवीकरण प्रक्रिया अधिक ताप के कारण गतिशील वायु के कारण अधिक धरातल के कारण होता है दूसरा है निम्न की परिभाषा दीजिए तो ये परिभाषा हमने लिख दिया है संघन का है उसके बाद पाला है धुंध है बादल वर्षा हिम वृष्टि ओला इसका हमने दे दिया है सिर्फ अगले वीडियो में अभी हम देखते हैं यहाँ पे तो देख रहे हैं पिछले वीडियो में आपने देखा निम्न की परिभाषा देना है उसमें हिमपात बचा हुआ था हिमपात और वायु का ये बचा हुआ था इस काल में परिभाषा आपके सामने दिया गया है तीसरा है पवन किसे कहते हैं पूर्वी तथा पश्चिमी पवन किसे कहते हैं तो पवन आप जानते हैं कि गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं और पूर्व की ओर से चलने वाली वायु को पूर्वी पवन और पश्चिम की ओर से चलने वाली वायु को पश्चिमी पवन है तीसरे बार चौथा आयरिक स्थानों की पूर्ति कीजिए तो आपको हम इसमें से सेंड कर देंगे आपका चैप्टर और प्रश्नमाला तो अभ्यास माला जो जहां पे भरना है वो हमने आपको दे दिया है गौ में वायु गौ में सूर्योदय सूर्य गौ में कई दिन और वायु दिसंबर गौ में गर्म ठंडा अंग है धरातल तापमान चौ दिसंबर जनवरी छ बाल मापी पांचवा है वाक्यों का सही तथा गलत का चिन्ह लगाना है तो उसमें देखिए तो गलत ख सही ग सही ख गलत अंग सही और चौ सही छठवा है खन क तथा ख के वाक्यों का मिलान करना है क का तीसरा ख का चौथा ग का पहला और ख का सातवा है कि केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए तो ये जो प्रश्न है उसका उत्तर है वायु का दूसरा है पाला तीसरा है संगणन और चौथा है घ ओला तो आज के इस वीडियो में इतना ही शेष अगले वीडियो